Olutkulttuuriseura järjesti vuoden 2017 vuosijuhlansa kotiolutkilpailun. Helsingin jaastomme päätti osallistua kilpailuun valmistamalla erään jäsenemme loistavaksi arvosteltua hapaipaa. Tämä on merikeissä kokoonnumme eräänä kauniina lokakuusena iltapäivänä hänen kotiinsa panemaan. Vuoden lämmettyä pääsemme aloittamaan oluen valmistamisen. Pieniä paakkasia jos on syntynyt tänne sekaan. Pikapuuron kanssa käy aina samalla tavalla. Tää ei oo kovin pikapuuro. Ei oo kovin pikapuuro. Vähän laajentuaksi on hyvä. Niin olis mennä tuoksu huonompi sinne alas. Vähän yhden jälkeen maltaat olivat pöntössä mässiytymässä. Lämpötilaa säädettiin kohti 66 celsiusastetta. Alkoi puolikasta tuntia kestävä odottelu. Tässä vaiheessa käytimme ajan hyödyksi ja harrastimme olutkulttuuria. Puoli kolmen maissa maltat poistettiin kattilasta ja niihin imeytynyt arvokas mallasmehu otettiin talteen. Tämän valutuksen unohtaminen tarkoittaa se usein ollut pullon vajetta lopullisessa tuotetussa litramäärässä. Maskauksen jälkeen malta sitten voidaan hyödyntää muun muassa kaiden ruokana sekä leivonnassa. Vaikkakin tässä tapauksessa malta sitten meni kompostiin. Pussiin niin pahastettu. Uhu, mikä kerros. Tää on tässä on ongelma, kun tuonne kertyy tuo kaikki höyry ja kuplat. Sitten tää nousee, mutta kyllä tää on nopeampaa näin ja helpompaa kuin että ne joutuu myöhemmin siivillä. Pettää tästä ja tulee sylintä. Edelleen kiehuvaneista. Tässä näkee miten hyvä määrä tuossa tulee. Tuo pääasiassa sitä muutama pelle. Tässä siihen alu. Itse asiassa saadaan vähän, tämä oli siinä mielessä turha nyt, koska saadaan enemmän ibuja, jos jätetään vielä hetkeksi tuo sen. Improvisoitu ollut. Mm -hmm. tuo Ennen siivilöintiä kiehuva vierre jäädytettiin noin 27 asteeseen. Tässä vaiheessa bakteerien päätyminen vieritteeseen tuottaisi olueen happaman maun. Joten kaikki vieritteeseen tai kattilaan koskevat työkalut tuli steriloida. Mm. 
Vertien ominaispaino mitattiin. Tällä lavulla pystyttiin arvioimaan oluen tulevaa alkoholiprosenttia. Selvittämällä vieritessä olevien käymiskelpoisten sokerien määrät käynti vaiheen alussa ja sen jälkeen. Alustava mittaus osoitti omenaspaino olevan noin 15 platua. Tosi hype vaihe. Tää kestäisi ihan sika pitkään, jos en olisi humalaa laittanut sillä pussissa, koska tuossa näkyy mikä määrä sitä on, niin se olisi yep. jo ihan top desin. No ei jos tähän suunniteltu. Tää on oikeesti joku mehusti. Nää ehkä litrata puolitoista, tässä on aika paljon. Mutta... Niin, ne olisi halunnut nuo hiivat. Hmm. Ilmausta! Käymisvaihe alkoi ja seurasi viikon kestävä odottelu. Oluen käytyä viikon oli aika laittaa käymisastian mausteet. Päätimme suosia kotimaista luomua ja hankimme se kahvaneerot, että limet erää jäsenemme parvekkeelta omista viljelyksistä. Tässäkin vaiheessa oli tärkeää varmistaa steriliys. Kaikki astiaan päätyvä keitettiin bakteerien välttämiseksi ja limeämme hojakuoret sotkettiin vodkaa. Havaneeroja lisätessä täytyy suorittaa kalibrointia ja osojen päivän ajan. Sillä tulee suuri säätäminen riippuen pitkälti käytettyyn chilien voimakkuuksista. Otimme toisen ominaispaino näytteen, saadaksemme arvion lopullisesta polttimäärästä. Potojen ollessa noin 3,5 pystymme arvioimaan lopullisen alkoholimäärän noin 6,2 prosenttiin. Lisää aromia oluen tuomaan lisättiin humaloina 40 grammaa sitraa ja mandarina pavaria. Humalien jälkeen hapaneurot laskettiin astiaan limejän seuratessa. Kuikan kuluttua olut voi hyvin ja koitti kulutuksen aika. Oluen ominaispaino oli yhä noin 3.5 platua. Siis tämä on kava luma. Se valuu nyt tuohon, koska täällä on aika paksu hiivakerros pohjalla, missä on helpompaa pullottaa tuosta. Jos on tarpeeksi lyhyt aika, niin silloin voi ihan vain aina spestaa tuon hiivan ja sitten sitä pelkkää hiivaa säilyttää, koska näissä tarpeissa kuitenkin luultavasti on jotain makua. Niin, niin silloin, jos se ei haittaa, että se on ilman ruokaa jonkin aikaa, niin silloin vaan pesee se hiiva ja sitä kerrotaan tuon verran. Ei se, no se lähinnä helpottaa pullotusta, kun tuolla tuon verran sitä hiivaa pohjalla, niin se helpommin menee semmosia hirveitä klönttejä sinne pullo. Tähän jäisi nyt lähinnä pelkästään olla, mutta tietysti siinä on hiivaa seassa, kun ei se muuten pystyisi hiili hapottumaan, mutta... Valumisen tapahtuessa taustalla joemme olutta. Ja tuolla on semmoinen venttiili päässä, että kun täyttää ja kun se nostaa ylös, niin se ei valuta mitään. Ja se paksuus ja tilavuus on just semmoinen sopiva, että kun se alkaa olla tuossa kohti, niin nostaa pois, niin sinne jää semmoinen sopiva headspace. Joo. On kyllä hyvä näkyvärisiä nämä korkit. Kyllä. Mistä täytyy saada lisää pisteet?
Jos johonkin pulloon olisi päässyt bakteereita, voisivat pullot käytössä räjähtää. Tämän rajoittamiseksi pullot sijoitettiin muovisen laatikkoon. Näin lasinsyrjä ja olutta ei joutuisi esimerkiksi lattialle. Kahden viikon pullokäymisen jälkeen hapaipa oli valmista. Pääsin itse paikan päälle maistamaan valmista olutta. Aika semmoinen väkevamma kuva tässä, niin siis humaru tulee esille ja polttelu on ehkä vähän vähemmän mitä siinä viime versiossa oli. Joo, se humala maistuu hyvin vahvasti tässä. 